ஹாய் நம் டாக்டர் எஸ் பரத்குமார் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தேங்க ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் வீக் யாரெல்லாம் வீடியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ ஐ திங்க் இன்றைக்கி உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து பிக்சர் பர்ஃபெக்ட் லெவலில் ஒர்க் ஆச்சு பட் ஜென்ரலி வந்து இந்த அளவுக்கு எல்லா டைமும் ஒர்க் ஆகும்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க டெக்னிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு அனலிசிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அந்த அனலிசிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா வில் ட்ரை டு மேக் ப்ராஃபிட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக போகுதுன்னா இன்ஃபேக்ட் ஜென்ரல் அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும்போது ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் இட் வில் ஒர்க் இன் தட் ஃபேவர் பட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுது சரியாக வரலன்னா ஸ்டாப் லாட் ஸ்டாப் லாஸோட எக்ஸிட் ஆகிட்டிங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது அந்த பொசிஷனோட ஃபைட் பண்ண நினைக்கிறோம் நான் ஃபைட் பண்ணுறதுனா எதோடன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டோட மார்க்கெட்டோட நம்மள மாதிரி ரீட் ரீட்டில் ட்ரேடர்ஸ் ஃபைட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ நம்ம அனலிசிஸ் காட் வில்லிங் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருந்ததுனால இட் வென்ட் டு த பிளான் இல்லைன்னா நம்ம பிளான் பண்ணபடி ஸ்டாப் லாஸோட எக்ஸிட் பண்ணுறது தான் சரி ஓகே இன்னைக்கு மார்க்கெட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாங்க இது வந்து பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட்டு பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஹவர் ஸ்கேல் நம்மளுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது புரியறதுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லார்ஜ் டைம் ஃப்ரேம் ஜென்ல ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் பட் ஒன் ஹவரில் பண்ணுறதுக்கான சில ரீசன் இருக்குங்க நம்மளுக்கு என்ன ஓரளவுக்கு பிகர் ஸ்கேலில் என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் சி ஐ டோல் யூ ஒரு டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி நான் சொன்னேன் இந்த டபிள்யூ பேட்டன்றது இன்னொன்று நிறைய பேர் புரியலன்னு எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் சி இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லெக் அதுக்கப்புறம் மேலே இட்டு ரைட் டு ரிகவர் திரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்ஷன் வந்தது அண்ட் தென் கரெக்ஷனுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லெவல் தான் ஒரு டபிள்யூ லெவல் ஒரு குரூஷியல் லெவல் சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிட் கோ ஃபார் அ பிரேக் அவுட் ஸோ திஸ் இஸ் அ டபிள்யூ பேட்டர்ன் இப்போ இந்த டபிள்யூ பேட்டர்ன் நம்ம நேற்று இன்ஃபேக்ட் நேற்று வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு தயவுசெய்து ஒரு லைக் போடுங்க நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவல்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி நைன் லெவல் அதில் வந்து தேர்ட்டி நைன் லெவல் அதில் வந்து மார்க்கெட் சப்போஸ் கீழே வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அது எதனால் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த லெவல்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு குரூஷியல் லெவல்ஸை ஆக்ட் பண்ணும் ஓ மேபி அங்கேருந்து திருப்பியும் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு செல்லிங் வரலாம் பட் அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் வரும்போது இட் வில் ஹேவ் டு சஸ்டெயின் ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் உங்களுக்கு புரியலனா அகைன் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா இட் இந்த தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவலில் இப்போ வந்து ஒரு குரூஷியல் லெவலாக நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இட் இஸ் அ வெரி குரூஷியல் லெவல் இந்த லெவலுக்கு இன்னைக்கு இப்போ நேற்று தட் இஸ் ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் ஆச்சு இதுதான் டபிள்யூ பேட்டன் ரொம்ப பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஜென்ரல் இட் ஷுட் கோ ஃபார் அப்வர்ட் மொமெண்டம் அப்வர்ட் மொமெண்டம் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தூரம் போகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேப் ஃபில்லிங் இன்னைக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பியூர் டெக்னிக்கல் சார்ட் மாதிரி நடந்தது அரௌண்ட் இந்த லெவலில் இது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் கேப் இருந்தது ஸோ இந்த லெவல் வந்து கேப் ஃபில்லிங் கரெக்டாக அதே ரெஸ்டன்ஸ் லெவலில் எட் இட் கோ அந்த ரெஸ்டன்ஸ் லெவலில் செல்லிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் நான் தேர்ட்டி நைன் எதிர்பார்த்தேன் ஆர் ஈவன் தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட் நைனில் சப்போர்ட் வரல தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல கிளியராக இட் இட் டூக் அ குட் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அப்ஸ்விங் ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல க்ளூ கொடுத்துருக்கு இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராஸ் பண்ணியிருந்ததுன்னா நிச்சயமா ஐ டாவ் டேக்கின் மோர் பேரிஷ் வியூ ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் நடத்தும் பிரேக் அவுட் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா பிரேக் அவுட் எங்கேன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா திருப்பி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் பாயிண்ட் மூ ஒரு நிச்சயமா பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செவன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர் தேர்ட்டி எயிட் ஐம் சாரி தேர்ட்டி எயிட் 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 ஹண்ட் தேர்ட்டி எயிட்
or in case therapy at 38 rated levels vandichana na far off put option sell panirukano adha kuda exit aite i will become extremely bearish probably with a stop loss as i told you initially la vandu cut agra varaikum cut agra varaikum konjam far off la irukka calls i will sell it 38 800 levels marubadiya vandudna i will become bearish innor 1000 point down move varadhukku i will plan ப்ராபிளி எடுத்தோடனே ரொம்ப அக்ரெசிவ் பொசிஷன் எடுக்க மாட்டேங்க ஒரு வி ஹவ் டெஸ்ட் வாட்டர் ஸோ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு லேக் ரெண்டு லேக் நம்ம போடலாம் கொஞ்சம் ஃபாரில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒர்க் ஆகும் தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக அக்ரெசிவாக ஃபுல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் பண்ணி ஷார்ட்டாக போயிட்டு அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் கேப்சர் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மை பிளான் ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவல்ஸ் வந்து என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க அது எப்போ ப்ரீச் ஆகுதோ கீழே கண்டிப்பாக ஐ பிகம் பேரிஷ் அந்த லெவல் வராத வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக செல் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் மேலே அகெயின் மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இந்த தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவலில் மேலே க்ராஸ் பண்ணதோ ப்ராபப்ளி ஐ ஸ்லோலி டேக் சம் புல்லிஷ் பொஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக அண்ட் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக க்ளோ க்ராஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஐ கோ மோர் புல்லிஷ் ஸோ திஸ் இஸ் மை வியூ ஆன் பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் அகெயினுங்க இது ஒன்றும் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃபிரைமில் பார்த்தா ஐ திங்க் இட் இல் பி ஈவன் மோர் கிளியரர் ஐ ஜஸ் டெலி திஸ் ட்ராயிங்ஸ் யா இப்போ நான் நேற்று வந்து இது தாங்க நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இந்த நேற்று வீடியோ நீங்கள் புரியல அப்படின்னா அதை ஒரு வாட்டி ரீப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கார்லேஷன் பெட்டராக இருக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் மார்க்கெட் கீழே வந்ததுன்னா தேர்ட்டி நைன் ஆர் தேர்ட்டி நைன் எயிட்டின் லெவலில் வந்ததுன்னா எப்போ வந்து இந்த ஈதர் தேர்ட்டி நைன் ஆர் தேர்ட்டி எயிட் எயிட்டின் லெவலில் ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ரீன் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைனா ஒரு டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த டைம் நிச்சயமாக நான் லாங் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸாக்ட்லி டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அகெயின் கரெக்டாக இதே இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு மேசிவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ரன் அப் ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி குட் டே டுடே அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த நம்ம கேப் ஃபில்லிங் லாஸ்ட் டைம் எங்கே ரெஸ்டன்ஸ் இருந்தோ அதே இடத்துல இட் எட் ஸ்டாப் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணபடி நடந்திருக்கு இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த தேர்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவல்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ திஸ் இட் இந்த லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இது ட்ரேட் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்களோ ஹூ எவர் ப்ராஃபிட்டபுள் தயவுசெய்து எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நம்ம மார்க்கெட் கொடுக்குற க்ளூஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுன்னா இட் இல் பி பெட்டர் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அகெயின் ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஸ்க்ளைமருங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஒன்லி அ ப்ராபிலிட்டி கேம் ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக க்ளூஸ் கவனிச்சோம்னா இட் இல் ஒர்க் இன் ஆர் ஃபேவர் பட் நிறைய எல்லா டைமும் ஒர்க் ஆகாது ஆகாத போது தயவுசெய்து ஸ்டாப் லாஸோட எக்ஸிட் ஆகிடுங்க நிறைய வாட்டி அதை ஃபைட் பண்ணணும்னு நினச்சி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்மளுக்கு ஃபேவரபுள் டே வரும்போது வி லேர்ன் அப்படி வரலன்னா இட் இஸ் நத்திங் டு வரி ஒரு வீக் நம்ம ஏர்ன் பண்ணலன்னா கூட தப்பு இல்லை பட் டோன்ட் ட்ரை டு ட்ரேட் அகெயின்ஸ்ட் த மார்க்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா நாளும் இதே மாதிரி எதிர்பார்த்தபடி நடக்கும்ன்றது சொல்லவே முடியாது பட் வந்ததுன்னா வில் மேக் சம் குட் ப்ராஃபிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் பேங்க் நிஃப்டி ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவல்ஸ் இஸ் வெரி குரூஷியல் டு மை ஒப்பீனியன் அந்த லெவல் வராத இருக்கும் ஐ வில் நாட் செல் அதே மாதிரி மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது எப்போ கட் ஆகுதோ அந்த டைமில் ப்ராபப்ளி ஐ வில் கோ அ லிட்டில் பட் லாங் அது வரைக்கும் இந்த லெவல் ப்ராபப்ளி இந்த லெவல் தட் இஸ் இந்த தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ இந்த தேர்ட்டி எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெவல்ஸ் வந்து திருப்பியும் வந்து ஒரு வாலட்டில் ஜோனாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் நிச்சயமாக நான் எந்த ட்ரேடும் எடுக்க மாட்டேன் இது கட் ஆச்சுன்னா ஐ வில் பிகம் பேரிஷ் அது மேல் அது கிட்ட போகும்போது மேலே போகும்போது ஐ வில் டேர்ன் அ லிட்டில் பட் பொலிஷ் நடு போர்ஷன்ஸில் நான் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்றது என்னோட ஒப்பீனியன் ஸோ திஸ் இஸ் த மை வியூ அபவுட் பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் கம்மிங் டு நிஃப்டிங்க நிஃப்டிங்லும் நிஃப்டியும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒன் ஆர் சார்ட் இனிஷியலாக பார்த்துருலாங்க இந்த டபிள்யூ பேட்டர்ன் இப்போ ஐ திங்க் இந்த பிகர் ஸ்கேலில் பார்த்தா கொஞ்சம் புரியும் இது வந்து ஒரு டவுன் லைக் அதுக்கப்புறம் மேலே ரீட்ரேஸ் ஆச்சு திருப்பி வந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த
ஸோ எக்ஸாக்ட்லி அதான் நடந்திருக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லெவல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் வந்துட்டு இட் டெட் கோ ஃபார் அ பவுன்ஸ் பேக் அண்ட் இதே தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஜஸ்ட் டெலி திஸ் ட்ராயிங்ஸ் ஏன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து தட் இஸ் அதே தாங்க இந்த லெவல் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி குரூஷியல் லெவல் அரௌண்ட் ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் லெவல் அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது வந்து ஒரு கிளியர் கட் டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இட் டிட் கோ ஃபார் அ பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் இட் குட் கோ ஃபார் அ குட் ரன் அப் அகைன் இதுலேயும் நிஃப்டிலேயும் என்னோடய வியூஸ் என்னென்னா மேலே வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நிச்சயமாக ஆர் நாட் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி கட் ஆகாத வரைக்கும் மேலே நீ த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேஃபராக வச்சுக்கலாம் வர வரைக்கும் புல்லி ஷூ நான் எடுக்க மாட்டேன் அதே சமயத்தில் பேரி ஷூவும் இப்போ எடுக்க மாட்டேன் எப்போ வந்து திருப்பியும் செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் லெவல் வருதோ நிச்சயமாக ஐ லைக் இட் ஆல் மை புல்லிஷ் கொஷின்ஸ் நோ மேட்டர் எவ்வளோ ஃபாராக இருந்தாலும் அண்ட் தென் கண்டிப்பாக செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் கட் ஆச்சுன்னா என்னோட ஒப்பீனியனில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து கீழே வந்து அப் டு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது பட் இந்த லெவலில் கட் ஆச்சுன்னா வரும் இதுதான் என்னோடய வியூ அபவுட் நெஃப்டி ஸோ இந்த வியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் டெக்னிக்கல்ஸ் கற்றுக்கிறீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு புரியும் எனக்கு நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் போகலை ஓரளவுக்கு காமன் பீப்புள் ரீட்டில் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த அளவு பாயிண்ட்ஸ் புரியுமோ அதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் விஷ் அ வ